flatten the curve. Kita banyak kali dengar, apakah itu flatten the curve? Okey, saya nak cerita sikit sebelum itu, apakah itu capacity threshold? Capacity threshold adalah berapakah jumlah maksimum pesakit yang boleh ditampung oleh hospital-hospital di Malaysia sekiranya wabak ini tersebar luas di seluruh negara. Apabila virus ini mudah tersebar, ia amat penting untuk kita semua patuh dengan perintah kawalan pergerakan. Contohnya, di Itali, mereka ada 14 ICU bed untuk setiap 100,000 penduduk mereka. Di Amerika Syarikat, mereka ada 34 ICU bed untuk setiap 100,000 rakyat mereka. Di Malaysia, agak-agak ada berapa? Jadi di Malaysia, dengan jumlah penduduk 32 juta, kita ada lebih kurang 2,470 ventilator. Itu adalah termasuk 800 ventilator baru yang akan dibeli dalam antisipasi bahawa wabak ini akan tersebar di seluruh Malaysia. Ini menjadikan di seluruh Malaysia, kita ada lebih kurang 7.7 ventilator iaitu ICU bed untuk setiap 100,000 rakyat Malaysia. Flatten the curve bermaksud, kita tidak mahu terlalu lalu ramai pesakit yang jatuh sakit pada waktu yang sama sehingga seluruh katil-katil hospital di Malaysia tidak mampu untuk menampung penambahan pesakit yang terlalu ramai. Dengan kita mematuhi perintah kawalan pergerakan di Malaysia, kita membantu mengurangkan penyebaran virus ini di Malaysia. Tidak mengapa, contohnya 20% daripada rakyat Malaysia 32 juta bererti 6.4 juta, 6.4 juta rakyat Malaysia jatuh sakit. Tetapi jatuh sakit pada waktu yang panjang contohnya dalam masa 2 hingga 3 bulan kami masih boleh lagi mampu untuk membantu anda tetapi bayangkan sekiranya 6.4 juta rakyat Malaysia jatuh sakit pada waktu yang sama kerana semua orang jalan-jalan pada waktu yang sama ada human contact dan virus tersebar ini menyebabkan saturation ataupun kami sampai pada capacity threshold inilah yang dimaksudkan dengan flatten the curve ada sahabat-sahabat saya yang sedang bertumpu lumus berada di kecemasan, di klinik-klinik, di hospital-hospital memakai pakaian PPE itu yang sangat panas, memakai selama berjam-jam, berada di barisan hadapan, berhadapan dengan risiko jangkitan kuman setiap hari mereka meninggalkan anak-anak mereka bayi-bayi mereka, suami ataupun isteri mereka dengan sangat berani. Satu hari nanti mereka mungkin sudah keletihan kerana itulah sudah berhadapan dengan virus ini dengan penyakit ini, dengan wabak ini sejak Januari lagi. Sekiranya Sekiranya kita tidak bekerjasama untuk mengurangkan penduduran virus ini, satu hari nanti apabila mereka sudah keletihan, kita sudah kekurangan tenaga kerja. Please, saya merayu kepada semua, bekerjasamalah, stay at home. Bayangkan, sekiranya boleh kita bertukar tempat, pastinya sahabat-sahabat saya yang sedang berada di hospital-hospital, pasti mereka mahu menukar tempat dengan kalian yang duduk di rumah bersama anak-anak. Mereka merindui anak-anak mereka, setiap hari memikirkan risiko pulang ke rumah dengan risiko virus itu. Kerana mereka terdedah kepada baris itu setiap hari tetapi mereka tetap pergi bekerja jadi saya memohon sekali lagi stay at home, tinggal di rumah kekalkan social distancing hand hygiene dan please bekerjasama, jangan keluar rumah sekiranya tidak perlu, kita ada satu harapan yang tipis sebelum kita sampai kepada capacity threshold flatten the curve, social distancing kekalkan dengan hand hygiene insyaAllah, please Malaysia, stay at home Assalamualaikum